Boa noite a todos. Vamos dar início aí mais a um atendimento a alunos. Gostaria novamente de contar aí com a presença aí de todos aí nesse atendimento. Até porque amanhã é um dia decisivo aí para a turma do integrado, né? Vamos ter uma provinha. Até estou contando aí com a presença da maioria da turma aí, vamos ver. Bom, estou à disposição, só fazer as suas perguntas. Então, podem ficar à vontade aí para fazer perguntas. Nosso atendimento ao aluno. Preciso das dúvidas para poder ajudá-las. Boa noite. Pessoal, pode ficar à vontade aí para fazer as perguntas aí. Estou à disposição aí de vocês aí. Estão me ouvindo aí corretamente? Estão me vendo? Boa noite, Heitor. Tudo bem? Isso aí, Heitor sempre marcando presença aí. Ansioso aí para a prova amanhã? Então tá bom, que bom que o áudio agora acertou. Eu comprei um headset novo aqui que o outro tava meio esquisito. 
Mas esse aqui tá melhorzinho. Certo. Isso aí. Bom, infelizmente ontem eu não pude fazer né, o atendimento. Eu tive que ir lá no visitar o campus Cubatão, né? E aí por isso que eu tive que adiar para hoje. Mas antes tarde do que nunca. Ainda dá tempo aí de tirar as últimas dúvidas aí antes da prova. E aí, conseguiram aí resolver os exercícios todo? Nenhuma dúvida? Todo mundo preparado aí? Primeira Vamos ver aqui a dúvida do Heitor. Aqui, ó. A primeira dúvida que tive foi com o exercício da pochila, em que eu precisava do filete. Mas quando eu apliquei o recurso, ele colocou a curvatura do filete para o outro lado. Esquisito, hein? Não, não sei como que você fez isso, não. Vamos ver aqui. Bom, o filete aqui não tem, não tem segredo, ó. clica aqui nele, seleciona o filete, já era, não sei como fazer a cobertura do outro lado, não entendi é a pergunta do Heitor, deixa sempre selecionado aqui do lado esquerdo aqui a visualização completa, ó. se você deixar aqui não, não aparece, ó. Aí põe na visualização completa, você tem uma visualização do melhor de como que vai ficar aí o fit. Bom, o que a gente fez em aula é que tinha dois corpos aqui, vamos ver. Era... Mais ou menos isso. Era esse aí, Heitor, que eu estou fazendo? Não, eu estou colocando uma medida qualquer aqui, só para... Ver se eu acho aí a, a dúvida que o Heitor está tendo.
Bom, fillet aqui, ó. Só você clicar nessa face aqui. Vou mudar aqui a... para um milímetro. Né? Ele já seleciona todas essas faces, ó. Todo esse... todas essas arestas, melhor. Né? Clica aqui, aqui e aqui, ó. Agora o da base só tem esses fillet aqui, né? Lateral esse, esse, esse e esse. E tinha um outro recorte aqui embaixo, né? E aqui o fillet, não sei se era esse que deu errado para você, é para selecionar essa aresta aqui dentro. Só se você selecionou essa aqui fora, aqui está errada. Era para selecionar essa aqui de dentro. Aqui e essa aqui. Ó. Vê se é isso aí. Era isso aí, Heitor. Espero que tenha resolvido aí, ó, tirado a sua dúvida. Em vez de ser na, na base, fui nesse corpo aqui de cima. Estranho. Bom, acho que isso aí só pessoalmente eu acho que pode te ajudar, hein? Vai ser difícil entender o que, que saiu de errado. O encontro é esse aqui, né? Deixa eu ver a foto que você mandou pra mim aqui. Hum, tá. Recebi aqui a sua foto, Heitor. Você tá falando esse risco aqui, né? Eu já sei o que você fez de errado aí. Já te mostro já. Ó, legal esse recurso que você utilizou aí, Heitor. Aconselho os demais aí. Pode fazer isso aí, mandar aí no, no Facebook alguma imagem, alguma dúvida. Facilita aqui para eu ajudar vocês. Então é o seguinte, ó. É, vou aqui nesse segundo recurso aqui, o ressalto aqui, ó. Ressalto extrusão 2. 
vou editar ele aqui, ó. Aqui embaixo, ó, do valor aqui de 10 mm tem uma caixinha é, escrita assim, ó, mesclar resultados. Então, eu vou tirar, ó, esse tick daqui, ó. Olha o que que vai fazer, ó. Vai acontecer exatamente o que aconteceu com o desenho aí, Heitor, ó. Ele vira dois corpos, tá vendo aqui do lado esquerdo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, corpos sólidos. Tem um dois aqui entre parênteses. Se eu abrir a ma ou mais aqui, ó, agora eu tenho esse é um corpo, ó, e esse de baixo aqui é um outro corpo, ó, tá? Isso aqui a gente utiliza muito quando fazemos peças soldadas. Então imagine que essa aqui é uma peça e essa é outra. E aí vem o um soldador aqui e solda uma peça na outra, tá? Então... É um recurso aí interessante que a gente utiliza bastante, se, não, se a peça fosse soldada. Agora, em peça fundida, aí ele não pode aparecer essa linha. Como que eu faço para fundir uma peça na outra? Aí eu vou lá editar o ressalto, extrusão 2. Ó. E aí tem essa opção aqui chamada mesclar resultados. Ó, clico em mesclar, confirmar. Tá vendo? Aí sumiu, ó. Porque ele entende que é uma peça fundida. Certo, Heitor? Eu acho que essa é o, a dúvida que você está tendo aí. Ok, então que bom que resolveu aí, então mais dúvidas a gente vai tirando, é uma pergunta importante que você fez aí. Bom, vou relembrar aqui do a parte de fazer a perfuração, né? fazer a perfuração nessa face aqui, ó. Assistente de perfuração. Então só relembrando, né? Então na aqui em cima tem duas abinhas. Uma é o tipo do parafuso, ou o tipo do alojamento que a gente vai fazer. E a segunda abinha aqui é a posição, onde vai ser posicionado o furo. Eu tenho aqui vários tipos de furo. Né? Furo com rebaixo, furo escareado, um furo passante e assim por diante. É... E aí a gente escolhe aqui a o tipo da cabeça né, do alojamento, o tamanho e as dimensões. Bom, só vou posicionar aqui o furo aqui, ó. Ok. Não aparece o rebaixo, que na verdade o rebaixo é muito comprido. Eu vou aumentar a espessura aqui só para ver. Vai aparecer. Então, o exercício é da... são aqueles cinco exercícios primeiro, né, Oita? Da... que eu passei para vocês, que tem que ter... são dez arquivos, na verdade. São cinco modelamento e um do detalhamento. E aí, fora isso, tem essa peça que a gente está fazendo agora, né, que eu estou vendo com vocês. Acho que em sala de aula a gente chegou a fazer só essa outra, então acho que seriam seis, né? Seis peças. 
A gente não chegou a fazer, nem, fazer nenhuma outra, né? Não deu tempo, né? Mais dúvidas? Não? Bom, se não tiver dúvida, eu vou fazer um exercício aqui legal aqui do da ponte de macarrão, pode ser? Olha, eu achei esse site aqui, ó, achei bem legal, é que eles, eles têm uma, uma competição aqui de ponte de macarrão. Ó. Eles fazem acho que todo ano aqui, ó. então tem muitas informações bem, bem legais aqui, depois vocês dão uma pesquisada aí. Aqui tem alguns dados importantes para utilizar no projeto, ó. dados para o projeto. Ó. Tem os softwares aqui, ó quiser se divertir aí, ó, mexer com esses softwares aí, ó, ele já tem uns softwares próprios aí para fazer o cálculo né, dos esforços mecânicos. Aí o software freeware. Ó. Tá, então achei esse site aqui bem legal aqui, chama ppgec.u. Bom, eu vou fazer, eu vou copiar aqui lá no Facebook aqui ó, esse link aqui para vocês. Aí vocês dão uma fuçada lá. Então aqui dados do projeto. Aqui ele especificou o tipo, né, do a marca, o tipo do macarrão. Eles fizeram um artigo aqui bem legal, ó, foi publicado aqui no Congresso Internacional do Coben, ó, um congresso de engenharia mecânica. Esse artigo aqui eles é não só montar a ponte de macarrão mas eles calcularam a resistência mecânica do, do macarrão. Olha que bacana. 
fizeram um dispositivo aqui, ó, que tem duas morsas aqui, uma morsa em cima, outra embaixo, ó, tem um sistema de alavanca e colocaram um peso, acho que do outro lado e foi testando os esforços mecânicos aqui do macarrão. E aí tem um alguns conjuntinhos aqui com, sei lá, cinco macarrão, com três macarrões. E aí eles foram fazendo os testes. Aqui, pelo jeito, ó, é um teste de compressão. Ó, o macarrão aqui. Ó. Estão testando ali a compressão. Eu acho que a morse aqui é para fazer o teste de tração. Se não me engano. E aí ele ia colocando o peso ali naquele balde. Até achar o, a resistência mecânica. Então, esse dado é importantíssimo. As resistências mecânicas... É, antes de chegar a utilizar o software, né? eu preciso descobrir qual que é o, a resistência à tração, a, a resistência à compressão, para que eu possa lançar no, no SolidWorks também, senão eu não consigo trabalhar. E aí foi o que eles fizeram. Então, um artigo bem interessante. Ó. Ah, é. Depois vocês dão uma lida aí. Acho que vale a pena aí a leitura aí. Ah. Fala Gabriel, o que aconteceu aí? Você não teve tanta dificuldade? Então não fale a gente. <risos> não brigue aí menino, fica tranquilo. Você tem dúvida Gabriel? Se tiver uma pergunta aí você pode falar aí pra mim. Bom, aqui no, no SolidWorks como que a gente faz para modelar? Não sei se o Gabriel vai conhecer esse, essa técnica não, de modelamento. Vamos ver. Bom, vamos usar aqui em vez de um esboço 2D, vamos usar um esboço 3D. Aqui em esboço, bem aqui esboço 3D. Aí eu vou começar a desenhar uma ponte aqui qualquer.
Libricard não, né? Você não ficou triste não que eu falei isso do mal do LibreCAD não, né? Não precisa ir embora por causa disso. Bom, aproximadamente, só para não perder muito tempo aqui, vou começar a aplicar o material. É o seguinte, ó. É... aqui a gente faz esse esboço que chama esboço 3D, tá? você viu que eu desenhei em vários planos aí, né? fica como se fosse um, não utiliza só apenas um plano. Então é esse recurso interessante para a gente utilizar esse ambiente aqui chamado de soldagem. E aí dentro de soldagem tem essa parte aqui de componente estrutural. Ó. E eu vou aplicar componentes estruturais nesse meu esboço. Vou escolher uma norma aqui, ISO. Tubo redondo. Né? Tem redondo aqui, deixa eu ver. Acho que do ISO não tem, né? Pô, o retangular aqui. Tubo rígido, deve ser esse aqui. É, esse deve ser redondo. 21, espessura de 2.3. E aí eu começo a selecionar aqui a parte onde eu quero aplicar esse tubo. Tá pensando, né? Ó, eu vou aplicando. Então esse aqui seria o, o tubo, seria o nosso macarrão aí no caso. Tá vendo? Ah, 
Tá vendo? Então você desenha o esboço 3D e aplica o tubo aqui, que no caso seria o macarrão. Aí o ideal é desenhar né, na, no diâmetro certinho né, do macarrão que você está utilizando. Então a gente pode editar aqui as medidas, né? Ah, 21.3, se quiser diminuir aqui, ó. Esse perfil que tem lá 21.3, tem como a gente criar um, um perfil também, tá? Bom, aí você cria a estrutura que você quiser e a gente vai fazer o seguinte agora, vamos aplicar o material, editar material, aí tem vários tipos de materiais aqui, ó, tá vendo? Agora não tem macarrão, aí como que a gente faz, já que não tem macarrão? A gente cria um. Então aqui tem como lá, é criar material. Ó, novo material, por exemplo. Aí você vai criar um material chamado macarrão. E aqui que a gente vai entrar com as características ou as propriedades mecânicas dele. Ó. Módulo de elasticidade. O suficiente foi só modos esses elementos, e aí vai. Então vamos ver o que a gente tem lá, né? Que nos interessa. É, daquela, daquele site lá. Se não tiver todas as informações, aí você tem que pesquisar. Até você achar essas informações. Vamos ver aqui, ó. Dados gerais. Olha lá, aqui. ele usou esses dados aí, diâmetro de 1,8, o macarrão que ele estava utilizando, raio médio 09, seção transversal, momento de inércia, comprimento, e aí vai. Olha lá, módulo de elasticidade, ó. longitudinal, 36 mil kg força por centímetro quadrado. Aqui no SolidWorks vamos ver qual que é a unidade que está utilizando. Newton por milímetro quadrado. A gente pode converter. Até um site aqui bem legal para fazer conversão. Chama WebCalc. Aí nós temos... Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, tenho quilogramas por centímetro quadrado. O que, que é isso? Aqui é pressão, certo? É uma força aplicada sobre uma área. Vamos achar aqui de pressão. Pressão. Olha lá. Tenho aqui ó, newton por milímetro. Aqui, ó, quilograma por centímetro. Lá era 36 mil, né? É. Quanto que dá em... Olha lá, Newton por milímetro. Dá isso aqui, ó. Então a gente pega esse valor aqui. E copia lá no SolidWorks, ó. Olha que legal. Entendeu? Mas esse modo de elasticidade é para aquele macarrão específico que ele está utilizando lá. Aí eu não sei qual macarrão que vocês estão utilizando aí. Então, que nem eu falei, ele, ele fez todos os ensaios aqui, ó, de acordo com o artigo, utilizou um macarrão específico e achou os valores. 
Tá, então se o seu macarrão não for igual a este, também dá diferença. Então, mas acho que dá para vocês utilizar um macarrão parecido. Hein? E no caso, o macarrão que ele está utilizando é esse aqui. Ó. Bom, esse é um dado importante. Vamos voltar aqui na outra página. Aqui, ó. Sobre a resistência à tração. Olha o macarrão que ele está utilizando aqui. Ó. Número 7. Dessa marca aí. Ó. Vamos ver. É... Resistência à tração. Ó. Foi de... Carga de ruptura, 4... Tá, mas esse, aqui, esse valor não interessa para mim, não. Vamos ver um outro aqui. Curvas de carga de ruptura por compressão. Comprimento da barra para barras formadas com diferentes números de fios. Então ele aplicou uma carga de... Em quilograma força. E esse aqui é o comprimento da barra. E usou para fazer o experimento três fios. Tá, curva de ruptura, então esses pontos foram onde o macarrão rompeu. Então se ele pegou um macarrão aqui de é, 8 cm de comprimento, ele rompeu com aproximadamente 2,5 kg de força. Ele pegou um macarrão com 12, ó, ele rompeu aqui ó, com menos de 2,5. O um macarrão de 16, ó. Rompeu com 0,75 e o de 20 rompeu com em torno de meio quilograma força. Então é isso que esse gráfico está falando aqui com três fios aqui de espaguete. Aqui com quatro fios e assim por diante. Agora vamos ver se ele chegou a um valor aqui de, de resistência. Né? Esse dado importante que é a resistência à tração. Vamos ver se eu acho aqui. É, tá estranho aqui, né? Ah... Tem que ser um valor de força sobre uma determinada área. Então, a carga de ruptura por tração para um fio de espaguete, independentemente do comprimento. Foi determinado através de ensaio de seis corpos de próximo. Tá, então, bom, a gente considera 4,267 pela seção transversal de um fio de espaguete. Qual que é um fio de espaguete? Dados gerais. Um fio de espaguete, ó, a área transversal dele é esse aqui. Ó. 
2,545 a menos 2 vai dar 0,02. Vamos fazer uma continha chata aqui. Vai. Bom, acho que é isso, vamos ver, 167 kg força por centímetro quadrado, vamos ver. Bom, quero só mostrar para vocês é, que esses valores são importantes, você precisa achar eles, porque o SolidWorks também não vai adivinhar os valores, você tem que ir colocando aqui os valores, tá? A massa específica, né, seria o peso específico, né? Vamos ver aqui quanto que é, se tem aquele espaguete. Acho que é esse cara, por não, esse aqui é linear, né? É, aqui não tem o peso específico. Bom, não vai dar tempo de eu terminar tudo aqui, mas vamos lá. Deixa eu continuar. Vamos supor que você... Conseguiu todos os dados que você queria. Vai dar um aplicar aqui. E aí você aplicou o material aqui chamado macarrão. Com as propriedades físicas lá que você queria. Tá? E aí depois disso a gente pode fazer a simulação de esforços. Vem aqui no estudo. Análise estática. Vamos definir os pontos de conexões. Aqui é acessório de fixação. Vamos fixar nesse, nesse, nesse ponto e nesse. Vamos falar que ele está fixo aí. E vamos aplicar uma carga. Vou aplicar uma força aqui nesse ponto e nesse ponto. Um ponto normal ao plano superior dessa força. A normal ao plano é de quantos newtons ou quilos? Aqui 10 quilos. Vou inverter a direção da setinha aqui. Para baixo. E aí vão aplicar a malha. Criar malha. E vamos supor para executar aqui o, a simulação. Ó, 
Olha lá, agora tem a, a nossa simulação do resultado aqui do, dos esforços mecânicos. Só pôr uma, uma animação aqui para a gente ver o que está acontecendo. Bom, é isso aí, aí tem que ir colocando peso, testando, ver o que acontece. Quando a gente vê toda essa flexão que está tendo aqui, é, a gente tem que analisar o, os dados aqui primeiro. Deslocamento, ó. Qual, qual que tem sendo o deslocamento real aqui, ó. Aqui esse gráfico nosso aqui mostra em os valores em milímetros. Então aqui ó, o deslocamento máximo é 4 a menos 2, ou seja, seria 4 centésimos aí de milímetro. Então é um deslocamento bem baixo, tá? Com uma força de 10 kg. É... Por que está aparentemente aqui um deslocamento muito alto? É devido à escala que está sendo utilizada. Mas eu consigo modificar a escala. Tá, põe no automático. Posso definir a escala que eu quero. E o deslocamento vai ser mínimo. Né? Então depende da escala que a gente utiliza. Aqui eu estou uma escala de distorção ó, de 1115 vezes. Ó. Por isso que parece um deslocamento gigantesco. Mas a gente pode determinar a escala que, a escala que você quiser. Aqui, ó. Clica. Só clicar duas vezes em cima aqui, ó. Aí apareceu. Se eu colocar a escala real... e colocar para fazer a animação não vai ter nenhuma deformação Olha lá, agora só fica mudando as cores ó. tá então depende da escala a gente põe a escala bem grande assim só para ver o que acontece com a força bom praticamente é isso o exercício mas como eu falei, precisa de mais tempo aí para você lançar os dados de forma correta. Só de que tem muito recurso, tem. Mas se você não lançar os dados corretos, não adianta nada. Tá ok? Pessoal, boa noite. Eu acho que eu paro por aqui já. Então desejo a todos amanhã uma boa prova. Tá ok? Um abraço aí.